Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalına hoş geldiniz. Burası Clean Sheet. E, Premier Lig'de zorunlu hafta Covid'in gölgesinde. E, yine birazcık zorlu geçiyor zamanlar ama biz yine buradayız. Görevimizin başındayız. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. E, pazar günü Boxing Day var Hakan. E, çok fazla gündemde aslında konu var. Yine ertelenen maçlar var. E, Premier Lig'de neler oluyor söz sende? Valla Premier Lig'de Allah kahretsin ki... Ee, maalesef lig durdurulmadığı için bir sürü dengesizlikler oluyor. Ee, her hafta bir takım takımların maçları iptal oluyor. Geçen hafta da sadece 5 maç olduğu için e, yayın yapmamıştık hatırlarsan. Evet. Ee, bu hafta da Liverpool Leeds ve Wolverhampton Bedford maçları ertelendi. Şimdilik. Ee, şimdilik öyle. Evet. Daha fazla bir maç. Umarım açıklamazlar. Ben çünkü e, rotamı çizdim. O yönde en azından onu söyleyeyim. Ee, yani Salah'ı ve sayısı çıkıp e, Tierney ve e, son aldım. E, maçlar ertelenmezse iyi olacak. Salah'ı da e, Afrika Kupası'na da gideceği için bir de orada iki maç kaçıracağı için önceden e, bırakmak istedim. Ki e, baktığımda bu arada e, TPL Twitter timeline'ına e, ciddi anlamda e, Salah satışı ve son alışı görüyorum. Sen neler? Pazar günü... Premier Lig'de bir gelenek e, Boxing Day var. Yani İngiltere'de boks günü diyebilir miyiz Hakan? Bu kötü Aynen, şaka programdan önce. <gülüyor> Takımlar günü... burada birbirlerini indirecekler. Evet gibi. birbirlerini ringte tartacaklar diyelim. Kötü şakayla. Ya Covid gölgesinde Premier Lig maç haftaları oynanıyor. Hatta Hakan 4 maç oynandı sanırım. Son dakika e, Aston Villa maçı da ertelenince bir önceki hafta. Aa, evet özür dilerim. Aynen. 4 maçı oynandı. Yok ya yani şey ben 79 puan aldım ve kendimi ilk 2,5 milyon arasına attım 3 milyonlardan. Türkiye'de 4, ilk 5 bine girdim. 4.310'dayım. E, Tabi burada ben Cancelo'yu kaptan yapmıştım. 36 puan getirdi orada. Risk aldım ama zaten risk alınabilecek en doğru haftaydı. E, bu haftada bu, Cancelo en çak olanından ikinci ikinci oyuncu. İlk sırada Martinelli var. Formu çok iyi biliyorsun. Çok ucuz bir alternatif. E Arsenal draft ilk... kadromda var o yüzden çok. Evet ya biz bu sene draft kendi tarafımızda yapamamıştık dediğin gibi ama takip etmesi zaten zor. Sonra Deniz Jota ve Son geliyor. E, Jota'nın alınma sebebi de Salah'ın olmaması. Hem orta sahada oynaması forvet e, alternatifi olarak aslında. Forvet de oynuyor ama oyunda orta saha. E, zaten hafta içi de dün e, Karabağ Cup'ta filmini oynadı. Jota hafta sonu garanti forması. Bende de Salah var. Hani nasıl olacak? Yeşil okları bayağı gösteriyor. Yani fırsat haftası oldu benim için kendi açımdan. En çok satılanlara baktığımda da Van Dijk, Antonio, Vardy, Bernardo ve Foden var. Bernardo ile Foden birazcık daha ilginç. City'nin şu an için maçı ertelenmiş durumda değil ama e, o tarafta da bir tabii her zaman rotasyon riski var. E, ligde de... Antonio'nun bu arada Covid'den dolayı oynamayacağını dediği için satıyor. Evet e, sarı ok var. Mecalleri ama e, o iş o kadar garanti değil. Yani kesin oynamayacağı bir durum yok. Çok oynamayacak diye konuşuluyor. Ee, yani ben en azından kadroda olacağını düşünüyorum bu arada. Ya Vardy de rotasyonunda Liverpool'a iki gol attı dün. Ee, biri Dakar'ın asistiydi. Onu da satmalarını hani oradan düşünüyorum. Biraz ilk 11'deki yani yerini kaybetti demeyelim de maç takvimi yoğun olduğu için Vardy'nin de yaşı var tabii. Ama ben ilk 11 yeni çıkabilir diye düşünüyorum. O tarafta da bir soru işareti var. Van Dijk tamam ama diğer iki oyuncu da hatta Bernardo ve Foden da bende de soru işaretleri var. E, Ligde Hakan durum şöyle. City 44, Liverpool 41, Chelsea 38. Arsenal en iyi geçiren bu zaman takım. 32 puanı dördüncü. Sonra e, West Ham geliyor. 17 maç oynadı. Onlar bir ilk dörtlüden eksik olarak 28 puandalar. Sonra Manu var. 16 maç 27 puan. Ve e, gizli ilk dört adayı olarak nitelendirilebilecek Spurs var. Eğer 15 maçta çünkü 26 puandalar. Üçünü de kazandıklarını varsaydığımızda Arsenal'in üstüne çıkıyorlar. Yani 7 puan bile toplasalar. Arsenal'in üstündeler. Ligde yani Şampiyonlar Ligi potası çok zor. West Ham birazcık oradan koptu gibi. E, Spurs ile Burnley'in 3 maçı eksik ve seninle yayından önce konuştuğumuz aslında konuya gelmek istiyorum. E, Premier Lig tarihinde yani Fantasy Premier Lig de ilk defa bir ekstra free hit tanımlandı bütün kullanıcılara. Ee, biz bunu geçen gün bir arkadaşlarla olduğumuz grupta konuşurken bir arkadaşım şey dedi. Oyun oynanırken kural değiştirilmez. Ee, ki çok mantıklı buluyorum bu sözü. Neden dersen. Ee, şimdi free hit bir tane e, var diye hesaplayarak oynuyoruz ha, hepimiz. Bütün oyuncular. E, ve buna göre planlarımızı yapıyoruz. E, biz niye abi o zaman geçen hafta free hitimizi kullanmayıp double gaming'lere sakladık? Sahaya çıkacak oyuncumuz yokken. Ya işte biraz... Ya bu... 
zorunluluktan doğan bir durum aslında bakarsan. Hani ben sana hak veriyorum ama ben e, or- orada ya işte biraz zorunluluktan doğdu Hakan durum. Ben mesela kullanmıştım e, free eğitimi biliyorsun. E, ve kullandığım evet. haftada artısını doğru düzgün bir puan almadım. Sonraki hafta ben e, yani free hit'i benim kullandığım haftada 63 puan aldım. Hani beklediğimden düşüktü orada. E, mesela Chelsea beni patlatması çok daha iyi bir puan alacaktım. 63 fena değil ama beklediğim bir puan değildi. Mesela hani eksik haftada daha yüksek puan aldım. O yüzden yani bence çok enseyi de karartmamak lazım ama bir yandan da dediğin gibi aslında de, yani oyun devam ederken kural değişikliği gibi. Ama bir de zorunluluk gibi Hakan yani baktığın zaman çok fazla maç ertelendi. Herkes e, puanların e, sıralama nasıl olacak konusunda çok kafa karışıklığı var. Hani belki de bir e, ya tabii ki birçok kişiye de avantaj sağlıyor senin tepede mücadele ettiğin ya da oyunun kaderi değişti belki de bu eklemeyle. Çift maç haftaları olacak çünkü. Orada bir anda e, arkalarda yer alan biri bunu kullanıp formda oyunculardan güzel bir kadro kurup e, iş yapabilir. Onu da artık bekleyip göreceğiz. Yani bakalım kısmet. Ya bu arada ben hani e, ya hepimiz sonuçta aynı oyunu oynuyoruz ve aynı şartlardan geçiyoruz. Yani bir tane free hit verilmesi herkese veriliyor. Tabii. Ee, çok bir şey değiştireceğini düşünmemekle beraber sadece planlamayı çok etkilediğini söylemeye çalışıyorum. Tabii ki. Ee, onun dışında yani çok itirazım yok. Aa, ben ben free hitlerim, benim şu anda iki tane elimde free hit var. Ee, ve ben e, white card kullanmadan belki de e, çift maç haftalarını bu şekilde geçebileceğim. Evet aslında sana bir yandan da bu avantaj sağlıyor. Ee, şimdi fikstüre, son güncel fikstüre baktığımda iki maç ertelendi. En garanti görünen arkanın iki maç sanki Norwich Arsenal maçı hani garanti skorlu gibi de Newcastle United, yani Newcastle Manchester United maçı. O pazartesiye geldi. O da tam bir aslında Boxing Day gibi olmuyor. Maç pazartesi ve 11'e sarktı. E, Manchester United yeni hocasıyla savunmayı sağlam tutup e, formda bir şekilde ilerliyor. Onlar da maç haftası, yani oynamadan geçtikleri için biraz daha diriler belki. Bugün zaten birkaç açıklamayı gördüm ben. Everton çok eksik. Onlar Burnley ile oynayacak. Yani oyuncuların e, arabalarda giyinip e, antrenman sonrası direkt duş bile almadan evlerine gittikleri bir ortam var. O mikron varyantı. E bir de biliyorsun Avrupa'da Noel. Tam Christmas zamanı insanlar aslında e, çarşı pazar yani çok e, yoğun bir şekilde etkileşim içindeler. Ama Hollanda bir lockdown'a gitti. İlginç bir şekilde Hollandalılar da mesela tatilde Belçika'ya gidiyorlarmış. Yani bu virüsün önünü almak çok kolay gibi görünmüyor. O yüzden hani biz maçlara baktığımızda ben hani kendi adıma Norwich Arsenal, Spurs evinde Palace'da oynuyor. Palace'da ufak bir düşüş var. E, o yüzden hani Londra takımlarının ikisi ve Manchester United'dan bu hafta tercihler yapmak fena olmaz e, gibi geliyor bana. Ya benim mesela açımdan sıkıntı olacak çünkü Wolves da ertelendi Hakan. Cody vardı bende. E, Salah var, Jota var. Ya ben bir anda 3 oyuncum birden eksildi. Seninle konuşmuştuk. Bir önceki hafta eksi 4 yaptım ben. Ben Martin de bu hafta eksi 4 yapmak zorunda kaldım. Işte. Ya işte Martinelli'yi de mesela alamadım Hakan. Emi Smith Rowe vardı. Baktım yedek. Sonra mesela girip gol attı. Benim bayağı şansım oldu o da. Ee, resmi hesap Ödegaard'ı öneriyor. Oyunda Lacazette formda Arsenal'dan çok fazla seçenek var. Burnley Everton maçında bence bir takım clean sheet çıkaracak gibi. Ee, Brighton Brentford en kestiremediğim maç mesela kendi adıma çünkü Tony'nin durumu belli değil. Hafta içi Brentford yine rotasyonu da olsa çok geniş bir kadrosu yok. Karabağ'da oynadılar, elendiler. Ee, Afrika Kupası geliyor. Takımları bir şekilde hepsinde Afrikalı oyuncular var. Özellikle Liverpool'u etkileyecek bu durum. Kim ya, ne bu, zaman bu, gidecek belli değil. Kimse evet, bir şey çok, açıklamıyor. Evet, yani, evet. Aşırı belirsiz. Ee, Afrika Kupası Liverpool'un oyuncuları daha sonra mı gidecek? Ee, evet. Öyle söyleniyor. Oynayacaklar mı? Öbür e, takımlar kel mi abi? Onlar niye gönderiyorlar? Falan filan. Tabii, hani bir tabii. sürü şey var. Ya işte o, o zaman hani baktığımızda o zaman bu hafta biz kimleri ya kimleri yazalım abi? Hakikaten zor bu hafta kadro seçiminde. Ya ş- şöyle yani yine tek haftalık düşünmemek lazım e, bu işi bence. E, bir fikstür zorluklarımıza bakalım. E, şimdi en iyi fikstür Everton'da gözüküyor. E, bu haftadan itibaren ki e, Caldwell Dewin'de dönüşü bekleniyor. E, bu evet. hafta itibariyle belki bu hafta yedekten girip ondan Benitez, sonra 11'e geçebilir. Benitez 90 dakika oynatmak zorunda kalabilirim ve sakatlık yeni döndü demiş. Yani çok büyük risk diyor. Ee, yani tekrar sakatlanırsa Everton'ı, ya yani Everton düşme adaylarından biri aslında baktığında şu an çok iyi durumda değiller. Hani bir puanı koparlar Chelsea'den ama duran toptan e, çok da kadroda daraldı. Çok sakatlıklar yaşadılar. E, dediğin gibi yani hem oynasa bir dert, oynamasa bir dert. Bir de zaten salı günü de dediğin gibi uzun vadeli salı günü tekrar fikstür başlıyor ve sonrasında e, 1 Ocak'ta maçlar var. Yani Arsenal City var. Yani yılbaşının olduğu gün, yılın ilk gününde öğlen 3.30'da Arsenal City var. O yüzden 3 haftalık herhalde. Müthiş bu arada en sevdiğim evet. fikstürdür. 1 Ocak evet, çok... Premier League fikstürü muazzam olur. 
olur. İnşallah o gün bir de kar yer, evlerde oluruz. Böyle keyifli keyifli maçlarımızı izleriz abi. Evet. Ya e, ya Calvert Lewin sağlıklı dönerse e, Everton'ın güzel bir fikstürü var. Burnley, e, Newcastle, e, Brighton, Norwich, Aston Villa e, ve tekrar Newcastle. 24. hafta olarak gözüküyor şu an için. Ki bu arada double game week'ler olacak. E, açıklanmadı. E, ama 21, 22, e, 21 ve 22. haftalarda olması bekleniyor. E, 24. haftaya kadar olan kısmı. E, o kısım da çok karıştı bu arada. Çok er, son ertelenen maçlarla beraber. Biraz daha net de esasında şey. E, Peki resim. orada çift maç haftasında yani nasıl olacak arkadaşım? 4 maçın oynandığı benim 79 puan aldığım haftadaki 6 maç oynandığında o haftaya mı puanlar tek geriye dönük işlenecek? Yok hayır. O şeyde e, işleniyor. E, Game Week 22'ye atıyorum Everton'ın e, Norwich'le maçı var. E, daha önce ertelenen atıyorum. Tottenham maçı mı ertelenmişti Everton? Everton Tottenham maçını da o haftaya yazıyorlar. O hafta 2 iki, iki, iki, iki maçtan da puan alıyorsun oyuncu. Ya bizim oynadığımız Geç, haftalar o zaman yönelik hiç, Geçmişe evet. yönelik hiçbir şey yapılmıyor. Evet. Ya aslında bu da bir yandan iyi. Sonuçta o hafta ben mesela bir avantaj sağladım kendime. O avantajı koruya, koruyor olmam benim için iyi. Tabii, yani geriye tabii, evet. dediğin gibi işlem olması belki biraz şey... Çünkü çok kafa karıştırır abi o zaman. Herkes al... yani şey yapacak 8. haftadan benim maçım var dönecek. Belki bakacak puanı arttı artmadı. Yani oyunda da takip etmek zor. O yüzden dediğin gibi yani işte çift maç haftalarına çok dikkat etmek gerekiyor. Yok işte Ka- çiftlerin esasında bütün olayı bu. Yani e, o çift ya yani geçmişe yönelik bir işlem yapılmadığı gibi yani gelecekte de o sen çift haftalardan şey yapabileceksen puan alabileceksin. E, çiftlerin kullanılma amacı da bu. İşte o e, çift maç haftalarında e, atıyorum bench boost yapma. Bütün takımın eğer çift maç oynuyorsa bench boost yapabilirsin. Veya e, işte çift maç haftası var ama senin takımında çok fazla tek maç oynayan e, oyuncu var. E, o zaman ben bu hafta free aid kullanayım diye. E, çift maç haftası var. Atıyorum Liverpool, Newcastle üzeri Norwich'le oynayacak. E, ben bu salağı triple kaptan yaparım der. E, gibi e, bir sürü esasında e, şey de var, faydası da var. E, o yüzden o çiftleri e, biraz daha artık dikkatli kullanmak gerekiyor. Evet, yani dediğim gibi baktığımda mesela FDR'dan e, Everton'ı yeşil görünüyor. Yani bütün e, 12 Şubat'a kadar ki maç takvimi. Hani buradan mesela en rahat çıkabilecek takım gibi. City'nin Arsenal-Chelsea maçları harici yeşil görünüyor ki orada da Chelsea ile evinde oynuyorlar mesela Arsenal'a deplasmandalar. Ya City biraz şampiyonluk adayı gibi zaten Hakan ama rotasyon riski hep var. Ee, yani dediğim gibi çift maç haftasında çok iyi puanlar alabiliriz. Benim yaptığım gibi ben kalecisiz hatta 9 oyuncuyla Regillion son 5 dakika falan girip sadece bir puan getirdi. O puanı aldım. Yani bu her zaman olacak bir şey değil. Ama ki bazı fikstürlere bakıyorum. Hani kıpkırmızı fikstürler var. City'nin zor. Ya yani Leicester'ın City ve Liverpool maçları var sonra. Ee, Chelsea'nin sonra... ki çok zor. Evet. Ki Chelsea sallantıda şu an. Hı-hı. City, Liverpool, City, Tottenham. Yani Chelsea'nin bayağı zor. Sonra iki maç boş görünüyor onların. Sonra onlar şeye gidiyorlar. Dünya ee, Kulüpler Şampiyonası. Haydi evet, bakalım. Dünya Kulüpler <gülüyor> Şampiyonası'na gidiyorlar. Abi, çok Orada da bayağı bir hareket olacak. Bu arada Chelsea'de Lukaku dedik. Pahalı oyuncu nereye koyacağız kadroya? Gitti. Ee, şey tam Chilwell formdaydı. Sakatlandı. Ee, savunma da onların stoperlerin kontrat problemleri var. Hani Thiago Silva imzalayacak gibi duruyor. İmzalamış Rüdiger... galiba. Evet yani, yani son, son şeyde Rüdiger'le Christensen sallantıda orada yani çok ilginç. Yani Norwich mi Chelsea oynadığında Brighton evinde oynarken Malang Sarı görebilir. Solu oynatabilir. Yani bir de çok riskli haftalar. O yüzden hani yani şöyle 3-4 tane oyuncu seçecek olsak abi. Hani kimleri seçelim şu 3 maç haftası için? Ee, seçelim. Ee, ben birincisi Everton'dan Gray'i alırım. Kesin. Gray, Gray almaya yani Gray'i yine almayı pişman olur muyuz abi? Ben Gray'e gitmiyor elim artık ya. Ben bu fixture'da alırım ya. Anladım. West Ham'dan sanırım Jared Bowen'ı alırım. Garanti olmak. Ee, Antonio'nun son durumunu bilmiyoruz ben formu da meçhul olduğu için bir şey diyemeyeceğim. Evet. Orta sahada ee, daha ucuz yolda bir alternatif. Bir de işte Vlasic veya Yarmolenko çok rotasyonun gerisinde kaldılar. Hani Bovan'ı tehdit edip 11'deki yerini alamayacaklar gibi. O yüzden bence de garanti bir tercihe yönelmek sanki daha iyi. Aynen. E, bankoların bankosu Cristiano Ronaldo'yu alırım. E, çünkü e, Sala Afrika Kupası'na gittiğinde e, kadroda onun 
yerine ka- kapatacak bir isim olma- isim olması lazım. Ee, ki benim kadromda hem Salah hem Ronaldo vardı. Hı hı hı. Ee, yani şimdi Salah'tan sonra geçirdim kadroyu. Ee, ama yani fixtür evet çok açık. Ee, onlar da Newcastle, Burnley, Wolverhampton diye gidiyor Ronaldo'yu. Ee, bir de Manchester United'dan e, savunma tarafından da e, takviye yapardım. E, bu kim olur dersen e, De Gea olabilir. E, ya da işte e, Luke Shaw ya da Dalo olabilir. Şu anda Dalo'nun yeri daha safe gözüküyor. Alex Teles falan da oynuyor. Daha... Alex Teles falan da oynuyor bir yandan. O yüzden ee, hani... Evet, evet. Ya yani şov dönecek ama işte Alex Teles mi oynar orada şov mu oynar e, onu tam bilemiyorum. Yani bakalım onu zaman gösterecek. E, Deheya banka olur ama. E, Deheya alınabilir kale. Ya Deheya bu ee... Newcastle, Burnley, Wolverhampton şu üç maçta gol yemese, e, tuha, yani şeyde zaten Ragnik'le geldi. E, bence çok mantıklı. Yani şu üç maçta ben Manchester United'ın böyle kısır skorlarla üçünde clean sheet'le bitirdiğini görebiliyorum mesela. Aynen bitirebilirler yani yüksek ihtimal. Ben de o, o yüzden esasında bir yandan savunma tarafı yiyorum. Orta sahadan Manchester United'dan birini yazmak çok zor. Ee, Bruno Fernandes formda değil. Ee, diğerleri de rotasyon dönüyorlar. Ee, ve, pahalılar. ve pahalılar. Ve pahalılar. Sürekli kontrat muhabbeti. Sen Fred'i almıştın ama şu an... Ben Fred'i, al- Fred'i aldım. Fred duruyor bende. Ee, yani o tavsiye olamaz ama ben ucuz oldu şey yapıyorum. Ya yani ben oradan 3'er üç, puan almaya razıyım ben Fred. O yüzden çok şey değil. Benim. Sen Senden, biz senden razıyız Fred diyorsun. Aynen. Ee, Newcastle'a bakıyorum. Ee, onların da Manchester United üzeri çok güzel bir fikstüre giriyor Newcastle'da. Everton, Southam, Watford ama e, Newcastle'da formda bir oyuncu yok. Yani San Maximen de düştü. Wilson da ee, iyiydi. Evet. E, Norwich'i de geçtim. Crystal Palace'ın e, iyi, fena bir fikstürü yok. Tottenham sonrası Norwich. E, West Ham, Brighton. Yani bunlar gol yiyebileceğim maçlar. E, orada... Gelegir, Gelegir'i alabiliriz bence. Ya da Zaha olabilir yani o zaten çok söylemeye gerek Yani Gelegir biraz daha ucuz ve getirisi daha yüksek bir oyun. O yüzden olabilir. Spurs bir de sürekli tarafında... zorluyor. Bir de sürekli zorluyor Hakan yani maçlarını. Evet evet Zaha çok kötü bu arada izliyorum ben. Aynen çok çok zorluyor yani, yani gerçekten. Gelegir, Gelegir de ceza sahasında sürekli zaten hep oralarda görüyorsun. İlla ki bir şey çıkartacak. Yani sekene vuruyor, bir şey yapıyor. Zaten çift yani tam box to box oynuyor ama ileride daha etkin. Çok da hırslı bir oyuncu. Gençliğin getirdiği enerji var. O yüzden yine onu kadrolarda tutmaya devam etmek. Ben bu hafta 7'ye atacaktım ama şu an kadromda öyle bir 7 oyuncu e, lüksüm kalmadı gibi. Yani oynamayan oyuncular olduğu için. E, Salah'ı da e, satacağız herhalde. Yani Salah'tan çıkıp Cristiano'ya gidebilirim tek transferimde. Belki yine eksi dörde gideceğim. O yüzden hani e, dediğim gibi bazı oyunculara da istikrarlı olarak güvenmek gerekiyor. Aynen. E, ya yani Salah'tan cibe opsiyon Kane de var tabii burada. E, Kane atmaya başlayabilir. E, önünde de iyi bir fikstür var Spurs'un. Crystal Palace, Southampton, Watford. Arsenal savunmayı çok toparladı. Arsenal için bir şey diyemeyeceğim. Chelsea var sonra. E, yani bir üç maç e, Spurs'un fikstürü de fena değil ki şunu hatırlatmak lazım. E, Tottenham oyuncusu alırken. E, diğer takımların bir kısmı 18 maç yapmışken Tottenham şu ana kadar 15 maç yaptı. E, bu da şu demek yani Spurs'tan alacağınız herhangi bir oyuncu lig sonuna kadar 3 maç daha fazla yapacak. Evet çift Çoğu maç haftası demek yani. Karşı, çift evet. maç haftası vesaire demek. E, uzun dönemde iyi bir yatırım olabilir. E, bir ben, de regionla, ben de regionla son var. Zaten hani ben mesela onları tutmaya devam ediyorum. O gayet gayet iyi zaten. Gayet iyi. E, üçüncü ismi aynı takımdan üçüncü ismi e, başka zaman önerirdim ama şu şartlarda önermiyorum çünkü e, Covid olduğu ve bir takım sahaya çıkamadığı zaman veya yani o takımdan üç oyuncu eksilmiş oluyorsunuz hadi Covid oldu takım sahaya çıktı aa sizin oyuncularınıza bulaşmış olabilir aynı takımdan ve o hani takım sahaya çıkmışken sizin üç oyuncunuz da oynamıyor olabilir. Bu da büyük bir handikap. O yüzden e, maksimum iki oyuncuyla gitmek lazım gibi e, gözüküyor şu anda. E, o yüzden ikiyi geçmemek lazım. E, Lig Ligin en formda oyuncularından biri Martinelli tercih edilebilir. İki hafta iyi bir fikstür var Arsenal'e. Yani Norwich ve Wolverhampton'da oynayacaklar ama ya şunu da hatırlatmak lazım. Hatırlatmak lazım. Biz Wolverhampton fikstürüne hep kolay gözüyle bakıyoruz ama Wolverhampton gol yemiyor. Ya şey bir takım hani iğrenç leş bir takım Wolverhampton. Ya bütün maçı savunmada geçirip böyle gol yemeden 0-0 bitirebilirler. Evet. Ee, o yüzden vazgeçtim. Martinelli önerdim. Ya onlar da. ya Wolverhampton'da işte bu hafta ertelendi maçı. Sonra Arsenal, Manchester United İkisi de deplasman. Sonra onların e, Southampton, Brentford görece şey ama zaten kısır geçiyor maçlar. Son maçta da işte Saiz bulmuştu mesela golü savunma tarafında. Hücumda onların çok işlemiyor dediğin gibi maçlar kısır geçiyor. 
Ya ben Connor Cody var bende onu bir şekilde tutacağım. Çünkü hem uygun bir oyuncu hem de clean sheet ihtimali hep yüksek. Ya Arsenal gol atar Wolves'a da ya yine de belli de olmaz hani 1-1 biter. Cody Modi gol atar. Ortam bir ekstra bir şey çıkarırız. Ama işte Manchester United maçı bence hiç izlenecek maç değil ikisinin arasında. Yani iki tane kısır takım gibi olacak. E, Wolves iyice kapanır. Manchester United'da hücumda zaten çok işlemiyor. Yani göreceğiz bakalım. Yani zor e, Hakan baktığımda hakikaten e, kafa karıştırıcı zordur. Ha, kimden e, kitapta e, Leeds'ten uzak durun diyor bir şey yapabilirim yani Leeds'in durumu çok kötü. Bence orada Bielsa'yı e, göndermekte biraz geç kaldılar. Onları ligde çünkü tutamayacak gibi Bielsa. Ya Bielsa e, yani ligde tut ya kim gelse ligde tutabilir şu Leeds kadrosunda onu da bilmiyorum bu arada. Hani evet Bielsa Bielsa kötü yönetiyor. Bunu ayrı bir kenara koyuyorum yani. yani orada süreç de kötülüyor ayrı bir kenara koyuyorum ama e, takım kalitesi de gerçekten yerlerde yani. Championship Kadro takımı kalitesi. gibiler şu an. Evet aşağıda hani bir championship lideri gelse yer değiştirse her muhtemelen daha iyi oynar. Çünkü aşağıda zaten ya bu parachute payment muhabbetine ben biraz takım hani biliyorsun. Çünkü çok evet. birkaç, birkaç takım çok iyi koruyor abi kadrosunu. Dominic Solanke oynuyor Bournemouth'ta. Yani çıkarsan şu an burada bir sürü takıma for... Yani Benteke'nin yerine Palace ister. Solanke gibi daha genç, daha bitirici vuruş olan, daha potansiyelli en azından bir oyuncuyu. Mesela Norwich'e karşı galibiyeti getirir sana. West Ham deplasmanından belki bir puan çıkarır. Yani ben teki burada... Abi Nor- Norwich, Norwich'te Sargent oynuyor işte yani hani Pukki'nin yanında. Ya işte Sargent de nereden <gülüyor> geldi? Abi işte Ver- Verder Bremen düştü yani. Düşen Verder'den geldi ki ben Amerikalı oyuncular hep sempatim vardır. Clint Dempsey, işte London Donovan'lar bu Premier League'e bir şekilde iz bırak oyuncular. Özellikle Dempsey. Ama hani Sargent falan için çok daha erken zaten oturmuş bir yapı değil hani Norwich'te. Ee, yani Milo Trashica falan o adamlar yani çok vasat oyuncular. Yani Championship'te öyle hani double double yapabilirler. Gol asist ileri hücum, hücum, ileri hücum attı Norwich'in ama yani Premier Lig'de zor. O yüzden hani işte yani Norwich, Burnley gibi, Leeds gibi takımlar zaten ligin dibindeler. Newcastle, Hakeza dediğin gibi formda oyuncusu yok. Ya bunlardan çıktığında, kadrolara baktığında aslında az önce bahsettiğin belirli oyuncular var. Hani benim de çok ek- ekleyeceğim isim yok gibi yani Spurs'un iyi bir fikstürü var. Orada bir ikili tutmak lazım. Ve dediğin gibi aynı takımdan 3 oyuncu tutmak hem bir avantaj hem bir risk. Çift maç hafta sonu oyuncular için işte resmi hesap mesela Corne'yi önermiş Hakan. Yani Burnley'den ama Burnley'den de güvenip oyuncu almak. Yani Burnley'nin gol at- ya yani Burnley nasıl gol atsın abi? <gülüyor> Bu adam nasıl yılbaşına girsin videosundaki adam gibi yani... <gülüyor> Bu adam mı girecek yılbaşına abi diye hakikaten ko- ama işte korne yaratabilir yine bir şekilde. Bir de oyunda e, aslında bir hücum oyuncusu oyunda da orta saha belki bir alternatif olur. Ama çok takım düşüşte serbest düşüşte kadrolar eksildi. Mesela Leeds'in kadro kalitesinden de ziyade sahaya çıkan oyuncular numaraları 40 ve üzeri oldu oyuncuların. Çünkü o, yani rotasyonun dibindeki adamlar aynı durum NBA'de de geçerli az biraz biliyorsundur. Yani evet, NBA'de evet. 12-14 kişi kadrosunda 10 oyuncusu olmayan takımlar var. Geçen Austin Rivers şey demiş, ben birini savunuyordum ama kim olduğunu bilmiyorum. Yani adam muhtemelen 10 günlük kontratla geldi ve anonim. Abi Joe Johnson diyor. döndü işte, yani 40 yaşında ben Joe Johnson 10 günlük kontratla döndü yani. Ben Joe Johnson'ın bastı, şey bastı. muhabbeti gibi ya, hani seni... Ben, ben acaba... Ben Joe... gelmiştik, ölmedi. Ben şey, şeyi gördüm, yani Joe Johnson işte NBA'ye dönüyor falan diye. Herhalde dedim ki şey, bir takım... Gösterim bir takım... açıp. Sta- yok staffına falan girecek herhalde ha, bir takım anladım. falan diye düşündüm. Sonra yani devam ederken hani birkaç haber daha y- ulan ne oluyor dedim herif oynuyormuş gerçekten falan. Yani Abi gerçekten şu an Alperin'i falan Hakim Olajuvon çalıştıracakmış yani işte ayak hareketleriyle falan. Şu an dönse rotasyonda 10 dakikası var. Luis Scola falan bıraktı ya yeni. Ya Scola şu an dönsün NBA'yi da dub- double double'ını yapar abi adam. Zaten hani sahaya girer işini yapar. Ersan İlyasova da kontrat aldı ben mesela. Artık o hani Avrupa'ya döner mi diyordum. Bekledi Alır adam. 10 günlük ben de çok severim Ersan'ı hakikaten. O da 8. takımıymış. 10 günlük kontrat almış. 800 küsur maçı var. Hani neyse NBA'ye falan geldik onu da yani bir yandan hakikaten hep Bir şey diyeceğim bak şö- şöyle yapalım. Ee, sonra da kapatırız. Bu hafta için biz seninle beraber bir tane free takımı yapalım. Sen kaleden Olur başlayarak mi? bir oyuncu söyle. Sonra ben bir oyuncu söyleyeyim. Sonra sen devam et. Sadece formasyonu söyleyelim. Düşünüyorum. Ee, abi en temiz 3-5-2 gibi. 3-4-2 Form... Form... mi? 3-5-2 ya, 3, olsun. Neden 3, abi? 5, Çünkü e, Forvet yok. çok sağlıklı Forvet değil. Aynen. Evet. Ben seçtim 3, 5, direkt Pick, Pickford abi. Kalede Pickford diyorsun. Abi tamam. direkt. Tamam. Yani. Ee, ben de Dalo diyorum defansa. Sen Dalo diyorsun abi. Ee, o zaman ben e, bir tane de Brentford'da oynadığı için Brighton savunmasından isim vereyim. Yani biraz... E, Tarık Lampty'nin son durumuna bakmadım ama 
Oynuyor mu? Oynuyor, abi? oynuyor, oynuyor. Sıkıntı yok. Tamam abi, Tarık Lemti diyeyim. Yani o da eski şeyinde değil ama ya Brighton'dan bir daha bir tane de şey isim olsun. Sürpriz Tarık Lemti. Fırt aldık, Dalo aldık, Lemti aldık. Okey. Şimdi üçüncüyü tamamlayacağız değil mi savunma? Evet abi. Ee, düşünelim. Asıl, Gabriel mi? Hmm. Ya da Region diyelim ya. Region diyelim aynen. Her evet. zaman as şey için. O zaman e, orta saha yani şeyle oynayacakları için Norwich'le. Ben direkt Martinelli diyeyim abi. Güzel. Martinelli. Tamam ben de e, son diyorum. Sen son diyorsun. O zaman ben de senden sufleyi alıyorum. Grey diyorum. Grey. Bowen. Bowen. Ya bu hafta Spurs orta sahası zaten sen sonu söyledin. E, West Ham zaten onu da söyledin. Southampton'la oynuyorlar. Ya biraz ya Manchester United'dan birine gide, gidesim geliyor ama çok da... Dur Ronaldo'yu forvete koyacağız. Ya Ronaldo'yu zaten forvete koyacağız. O isim de belli. Ya o zaman aslında diğer orta sahayı seçmek zor. Ama o zaman şey diyeyim ben yine de aslında Martinelli'nin yanına e, bu Kayo Saka'yı da yazayım. Olur gayet güzel. Saka, Olur. Cristiano dedin. Sen diğer forvet de sen söyle abi. Diğer forvet. Okey. Evet. E, Kane diyemeyiz. Spurs'u üçlemiş oluruz. Evet. Ee, düşünelim. Ee, yani Lacazet gibi duruyor. Norwich'te oynuyorlar çünkü. Bilmiyorum. Orada da Arsenal'i üçlüyoruz ya. Arsenal'i üçlüyoruz. Ee... O, zaman abi, o zaman ne zaman alınması iş yapan Mope diyorum ben. Brentford Levin'de oynuyor Bright. Güzel. Mope olur. Oynamaya da bilir bu arada. Hani onu da söyleyelim. Yani belli Olsun. olmuş çünkü. Ben aldım, oynamadı. Aslında City Leicester'la oynuyor evinde ama Jesus'a falan hani çok elim gitmiyor açıkçası. Yani çünkü ya kimi orada alsan kimin diğerleri iş yapıyor. Değil abi. Evet yani abi, kimi... takımda e, Cancelo ve Diaz dışında Güvenli Liman. Evet, işte bir kale falan var. Zaki zaten orada da daha alternatif. Ben bir de kaleci için aslında Plase Sanchez diyorum. Çünkü e, Brentford'la evinde oynuyorlar. Yani Brentford gol bulabilir ama Brighton'da çok kitlemeci bir takım. Ramsdale zaman... de olabilir. Ya Ramsdale, Ramsdale zaten Ramsdale olabilir. garanti gibi ya. Yani Norwich eğer yani bir de gol atarsa Arsenal deplasmanı ki Tomiyasu da şey görünüyor. Soru işareti var. Ben hani geçen haftanın diyetini ödeyeceğim herhalde abi. Beş kişi falan çıkacağız. Yapacağız <gülüyor> bir şeyler bilmiyorum. Yani yapalım şöyle ortaya karışık bir şey durumunda. Bu yine. arada bu Friyeti... E... Hediye free yani iki free itiniz varsa evet. haftalarda kullanamıyorsunuz onu da hatırlatmak lazım. Ha ben bunu ben bu detayı mesela bilmiyordum. Ee, bunu evet. da söylememiz iyi oldu. O zaman e, herhalde konuştuk haftayı. Vallahi konuştuk. Ağzına, Ağzına sağlık. Ağzına sağlık Hakan. Vallahi güzel oldu. Hem muhabbet hem saha içine değindik. Ee, Joe Johnson'ın Ersin ile Soğan'ın kontratına kadar gittik. O zaman bu haftayı burada noktalıyoruz. Boxing Day var pazar günü ki ertelenen maç var. Ee, Program başında zaten belirttik. Ee, bizim Bizden şimdilik bu kadar. Geçiş oyununda clean sheet'i burada noktalıyoruz. Ee, pazar günü maçlar var. Sonra salı hemen maç haftası start alıyor. O yüzden kadrolarınızı erkenden kurun. Ama gündemi de takip edin. Son dakikaya kadar aslında kadroların belirlendiği. Son 1-1,5 saate kadar. Ee, bu sefer işi son dakikaya bırakabilirsiniz. Çünkü adada işler bayağı karıştı. Ee, bizden bu kadar. Hakan'la bir sonraki programda e, sizlerle tekrar görüşeceğiz. Bizi sosyal medya hesaplarından Lütfen takip edin ve çevrenize bu programı, bu emeği e, dinletin ki biz de daha da keyifli bu programları sizlere sunmaya devam edelim. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.